محرم سفر اور ربیع الاول میں الگ الگ قسم کی بدعتیں ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کپڑے پھاڑے اور سینے پر ہاتھ مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی ماتم میں کیا ہوتا ہے آدمی اپنے سینے کو پیٹتا ہے اب اگر یہ ماتم میں الفاظ اگر بڑھ جائے نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گالیاں دیتے ہوئے اگر یہ ماتم ہو رہا ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں اور گناہ کتنا اضافہ ہو جائے یہ ہے محرم کی بدعتیں سفر میں منحوس سمجھنا کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر سفر کو منحوس مت سمجھو اور اسی طریقے سے ربیع الاول ربیع الاول آتے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عید میلاد النبی بناتے ہیں عید میلاد النبی اگر آپ کوئی بھی نئی عید نکالتے ہیں تو اس کی دلیل ہونا چاہیے اگر یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسی عید ہے تو پھر محدثین چالیس بڑی بڑی مشہور کتابوں کے اندر ایک بات بھی نہیں عید الفطر کے مسائل ہے عید الاضحیٰ کے مسائل ہے اس عید کے مسائل کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1160 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے کہا پیر کے دن میں پیدا ہوا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت پر شکر کا طریقہ روزے کے ذریعے سے کر رہے ہو تم عید کے ذریعے سے کر رہے ہو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا کیا ہے حرام ہے کہ حلال ہے حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ عید ایسا نہیں منانا چاہیے جیسا کہ تم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں مناتے ہیں 